Y qué pasa chicos y chicas de esta hermosa comunidad de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal con su amigo Clover45 Y en esta ocasión gente estamos aquí para traerles un nuevo video al canal de Magic Rampage Acerca de los nuevos emoticonos o emotes que podrían llegar a salir con la próxima actualización dentro del juego En lo que sería el modo taberna y vamos a estar analizando todos y cada uno de estos nuevos emoticonos Que serán desbloqueables eh, con un sistema de puntos de amistad que tendremos dentro del modo taberna Es decir que conforme vamos jugando con lo que sería nuestros amigos vamos a poder ir consiguiendo estos puntos de amistad que necesitaremos para ir desbloqueando lo que serían los emoticonos o los emotes dentro del juego en lo que sería el nuevo apartado del modo taberna así que no me enrollo más con mucho de esta explicación lo vamos a estar viendo más a detalle cuando salga ya dentro del juego lo que sería la actualización en esta ocasión vamos a estar revisando los emoticonos y vamos a estar reaccionando a todos y cada uno de ellos primero empezamos viendo que tenemos el de este como ratoncito que se parece mucho al ratón banquero que tenemos en el apartado del banco donde guardamos palda la redundancia lo que serían nuestros objetos como armaduras y armas que vemos que tiene ahí su monóculo y demás y está bastante facherísimo y hasta tiene como una poción en la mano me parece ser amigo o es no es un monóculo el que detiene eh, con lo que es su mano está bastante interesante y muy chula la el diseño de este emoticono me gusta bastante el siguiente emote que tenemos o oh, emoticono sería el del eh, personaje este que tenemos en el apartado de la tienda que vemos que tiene como un simbolito de dólar y ya sabemos que es bastante carero con las cosas que nos vende pero para comprarnos es bastante tacaño así que vemos que le gusta bastante el dinero está este sería nuestro segundo emoticono luego tenemos el tercero que está bastante más genial que sería el de la capitana como con este puñito así empuñando en señal de fuerza que está bastante genial también y se mira como que su animación es un poco más grande que la de los demás así que eh, intuimos que va a ser un poquito más grande o más especial el emoticono de la capitana así que bastante bien luego el siguiente emoticono que tenemos sería el de nuestro amigo el druida que como vemos tiene su mascota que siempre lo acompaña que en esta ocasión sería la arañita vemos que la tiene ahí en su sombrero que está bastante bien y se nota como que es de saludo amigable el siguiente emoticono que tenemos sería el del eh, soldado cara sucia o la armadura de recluta que vemos que es como nuestra armadura principal así tiene una animación un diseño un poco eh, peculiar así que ese no vamos a comentarlo demasiado. El siguiente que vamos a estar comentando sería el del tío o supongo yo que sería el hijo del tío ya que vemos que es eh, más joven y se ve como un poco risueño así que supongo yo que es el emoticono del hijo del tío el que nos cuenta la historia en este capítulo 2 eh, del apartado 8 si no estoy mal o en 1 del 8 no recuerdo muy bien ahora pero ahí nos aparece y nos cuentan un poco la historia de luego vemos que tenemos más emoticonos acerca de lo que sería la armadura de recluta que está así como haciéndonos una señal de eh, laico le, que le gusta está bastante bien el siguiente está bastante facherísimo la verdad y tiene eh, esta animación o este diseño como de una calaverita que le está explotando un volcán así tipo de la cabeza que se ve bastante genial Ahora sí vamos a pasar a revisar los que a mí más me han gustado que sería en este caso el de tipo zombie que tenemos aquí como que se está riendo que se ve bastante eh, gracioso la verdad tiene una risa bastante peculiar nuestro amigo este zombie que vemos que es de los primeros eh, jefe, enemigos que tenemos en lo que serían los primeros niveles se está ahí echando unas buenas risas así que está bastante interesante para considerar a tener ese emoticono el siguiente que es eh, bastante genial sería el del mago y como vemos tiene este como diseño de aura misteriosa o mágica que se ve bastante genial también en lo que sería el mago este enemigo o jefe que derrotamos en los niveles 40 para arriba si no estoy mal o que lo encontramos en niveles 20 si no estoy mal también su forma pequeñita así que está bastante bien el siguiente moticono sería el otro de la capitana que vemos que tiene como su parche y un poco ya más rudo así que está bastante genial este otro moticono de la capitana que también pinta para estar bastante interesante y bien gente eso sería todo por el video del día de hoy es bastante corto analizando estas pequeñas filtraciones que tenemos de momento que serían nuevos emoticonos que podrían llegar a salir en lo que sería el modo taberna aún no está 100% confirmado pero es información que está por ahí yo las dejo para que la vayamos eh, analizando acerca de lo que podría llegar a salir dentro del juego así que está bastante interesante para tener en cuenta ya sabemos que se va a desbloquear con lo que serían puntos de amistad en lo que sería el modo taberna 
que lo vamos a conseguir jugando con nuestros amigos. Bien, una vez dicho esto, sí gente, eh, nos vemos en un siguiente video de Magic Rampa. Y si no quieren perderse nada de las novedades, suscríbanse al canal, dejen un buen like para saber que les gusta el contenido de Magic Rampa. Y una vez dicho esto, sí gente, nos vemos en un siguiente video. Chao, chao gente, hasta la próxima.